공항 이전과 전남 국립위대 유치가 전남의 소 지역 주위에 가로막혀 좌초할 수 있다는 우려가 큽니다. 김용록 전라남도 전남지사의 리더십이 시험대에 올랐습니다. 정부가 2025학년도에는 의대 중원 규모를 자율 모집하라고 제안했습니다. 당초 입장에서 물러난 것인데 의료계 등은 백지화를 요구하고 있어 의료 공백 정상화는 쉽지 않을 전망입니다. 필요할 때마다 재정되면서 13개로 늘었던 5.18 민주화운동 관련 조례가 3개로 통합됩니다. 기념 사업들의 방향이 통일성 있게 재정립될 것으로 보입니다. 기아 타이거즈가 NC 다이노스와의 주말 3연전에서 2승 1패를 기록하며 단독 선두로 먼저 치고 나갔습니다. 오선발 이일이 선수의 공백으로 마운드가 조금씩 흔들리는 모습을 보이고 있습니다. 올해가 사실상 골든타임인 군공항 이전과 전남 국립의대 유치가 전남의 소 지역 주위에 갇혀 좌초할 수 있다는 우려가 큽니다. 양보와 배려를 이끌어내야 하는 김영록 전남도지사의 리더십이 시험대에 올랐습니다. 강동일 기자가 보도합니다. 광주의 민간공항 이전은 바라면서도 소음을 이유로 군공항 이전은 받지 못하겠다는 무안군의 대도. 대통령의 약속으로 신설 가능성이 높아진 전남 국립의대를 서로 챙기겠다는 목포대와 순천대. 눈앞에 이익만 좋으면서 가뜩이나 낙후된 광주와 전남 지역의 발전을 가로막고 있다는 비판이 커지고 있습니다. 발전을 위해서는 이제 국가적인 지원도 굉장히 중요하고 지역 협력이 잘 됐을 때 의미 있게 진행될 수가 있는데 이런 식의 과정이 막혀버리게 되면 서로 고립된 채 지역 발전이 정체되는 이런 일이 계속 반복될 수 있다고 생각을 합니다. 무한공항 활성화는 오는 2029년 부산 가덕도 공항과 전북 새만금 공항이 개항한다는 점을 고려하면 남은 시간이 많지 않습니다. 전남 국립의대 신설도 의사 중원 반대가 극심한 상황에서 지역 내 대립과 갈등이 계속되면 물 건너갈 가능성이 큽니다. 김용록 전남지사가 당사자들에게 호소와 설득을 이어가고 있지만 아직 별다른 효과는 없습니다. 앞으로 더 이상의 기회가 있을 수 없다는 점에서 지금 세대뿐만 아니라 우리 후손들에게도 씻을 수 없는 어쩜과 큰 상처로 남게 될 것입니다. 소 지역주의가 지역 발전의 발목을 잡을까 우려되는 가운데 김용록 전남지사가 지역 간 갈등을 어떻게 풀어낼지 관심이 쏠리고 있습니다. KBC 강동일입니다. 이병훈 순천대학교 총장이 전남도의 의대 공모에 참여할 뜻이 없음을 거듭 밝혔습니다. 이 총장은 오늘 순천대에서 기자 간담회를 갖고 전남도의 의대 공모는 동서부의 갈등 유발은 물론 공정성을 담보할 수 없는 방식이라며 의대 신설 공모는 도가 아닌 교육부가 주관해야 한다고 주장했습니다. 이어 의대 신설 노력이 자칫 동서부 갈등과 분열의 역사로 기록되어선 안 된다며 법적 정당성과 절차적으로 부족한 도의 공모는 참여할 수 없다고 독자 추진 의사를 거듭 강조했습니다. 정부가 2025학년도에 한정해 의대 중원 규모를 50에서 100% 범위에서 자율적으로 모집하라고 제안했는데요. 의사단체는 이런 정부안을 거부하며 백지화를 요구했고 의대생들이 강의실로 돌아올지도 미지수입니다. 이 소식은 신대희 기자가 전해드립니다. 정부는 내년도에만 의대 증원 규모를 최대 절반까지 자율적으로 조정할 수 있도록 했습니다. 의대 증원 발표 73일 만에 2천 명 증원 입장에서 물러난 겁니다. 전남대와 조선대 의대는 기존보다 학생 정원을 각각 75명, 25명 늘리기로 했는데 자율 감축 여부를 정하지 않았습니다. 내년도 의대 정원이 전공의와 의대생 복귀로 이어질지도 회의적입니다. 의사단체는 자율 증원 방안을 거부하고 있고 의료 현장을 이탈한 전공의들도 복귀할 움직임이 없습니다. 이 사태가 해결돼도 안에 안 돌아가는 게 있더라고요. 정부가 의대 자율 증원을 제시했지만 의대생들이 강의실로 돌아올지는 미지수입니다. 전남대와 조선대 의대생 80% 가량이 휴학계를 냈는데 대부분 복귀하지 않겠다는 입장인 것으로 알려졌습니다. 개강을 나흘 앞둔 25일이 의대생 휴학 승인 마감일이라 교수들의 결정도 복잡해졌습니다. 전남대 의대 교수 비상대책위원회는 23일 회의를 통해 휴학계 승인과 사직서 제출 여부를 정하기로 했습니다. 
통, 교수 회의를 통해서 학생들의 휴학을 승인할지 절차를 어떻게 할지 그런 내용이 이제 첫 번째 안건이 되겠고요. 두 번째는 그간 비대위에서 의대 교수님들하고 병원 교수님들 사직서를 총 222명 제출을 받았는데 비대위에서 어떻게 제출을 할지. 의사계 반발이 지속하는 가운데 대학병원 교수들까지 사직 행렬에 동참하면 의료 공백이 더욱 커질 것으로 보입니다. KBC 신대입니다. 그때그때 필요에 따라 제정되면서 13개나 됐던 5.18 민주화운동 관련 조례가 3개로 통합됩니다. 기념사업들의 방향을 통일성 있게 재정립하고 기능과 역할이 중복되거나 경계가 모호했던 부분들을 해소하는 데 초점을 맞췄습니다. 정경원 기자입니다. 현행 5.18 민주화운동 관련 조례는 광주시 조례 12개와 광주시 교육청 조례 1개 등 모두 13개에 이릅니다. 지난해 8월부터 통합조례 제정을 추진해온 광주시의회는 지난 5일 통합조례를 발의했습니다. 기존 조례 중 2개를 존치하고 11개 조례를 통합해 기본 조례로 담아냈습니다. 5.18 정신의 헌법 전문 수록에 대한 광주시의 책임을 강화하고 기념사업 전반을 심의 자문하는 5.18 정신계승위원회를 설치 운영하는 것을 골자로 하고 있습니다. 또 그동안 규정이 없던 5.18 기념재단에 대한 광주시의 지도감독 권한도 명문화했습니다. 총괄적인 체계 하에서 각자의 역할들을 할수 있게 해야겠다는 생각을 했고요. 그렇게 위해서는 기존에 상계되어 있는 조례들을 하나로 일단 합쳐서 이 단일의 목표를 가지고 단일한 시스템 하에서 좀 가동이 될수 있게 해야 되겠다. 5월 단체와 5.18 기념재단 등 이해 당사자들도 통합조례의 취지에 공감했습니다. 다만 11개나 되는 조례를 하나로 통합하면서 기존 개별 조례들에 비해 구체성이 떨어질 수 있다는 우려를 나타내기도 했습니다. 조문을 쉽게 폐기하고 논란이 없도록 하기 위해서 5.18 공법단체의 정의가 반드시 필요하다. 서로 다른 조례들을 무리하게 하나로 통합하다 보니 각각의 가치와 지향은 배제되고 전체적으로 체계의 완결적 구조가 미흡해 보입니다. 통합조례는 오는 25일 상임위와 29일 본회의 심의 뒤 이르면 다음 달 1일 공포될 전망입니다. KBC 종병원입니다. 영산강에 빠져 허우적거리던 남성을 신고를 받고 출동한 경찰이 구조하는가 하면 한밤중 길거리에서 흉기로 위협하는 한 남성을 경찰이 테이저건을 쏴 제압했습니다. 사건 사고 소식 조경원 기자가 전해드립니다. 구명조끼를 입은 경찰관이 물에 빠져 허우적거리는 남성을 향해 헤엄쳐 접근합니다. 사고가 난 곳은 수심이 깊은 영산강. 남성의 머리가 물속으로 사라지는 등 현장 상황은 긴박하게 돌아갔습니다. 잡고 나와, 잡고 나와. 다행히 구조에 나선 경찰관은 로프에 의존한 채 해당 남성과 함께 물 밖으로 빠져나옵니다. 오늘 오전 11시 46분쯤 광주광역시 북구 동림동에서 강물에 빠진 20대 남성 A 씨가 경찰에 의해 구조됐습니다. 현장에 우리 경찰관이 가가지고 그냥 제보 기분 상태에서 수영을 하고 끌고 나왔거든요. 경찰은 가방을 줄여다가 다리에서 떨어졌다는 A 씨의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다. 주변이 어두운 보행로에서 한 남성이 우두커니 서 있습니다. 이 남성은 흉기를 들고 시민들에게 공포감을 조성했고 출동한 경찰에게도 위협을 멈추지 않았습니다. 경찰은 결국 해당 남성을 둘러싼 뒤 테이저건을 쏴 제압합니다. 지난 20일 새벽 0시 15분쯤 광주 송정역 인근 길가에서 흉기를 들고 경찰서에 찾아가겠다고 112에 전화를 건 50대 남성 B씨가 붙잡혔습니다. 해당 남성은 자신이 살고 있던 집에서 칼을 들고 나와 사람들이 다니는 길 한복판에서 시민들을 위협했습니다. 이 광경을 목격한 한 시민은 놀란 가슴을 쓸어내립니다. 아 그냥 다 죽이고 그냥 아주 경찰이 늦게 오고 사람이 지나갔다면 큰일 날 뻔했죠. 아이고 밤새나 절들 떨어서 진짜 얼마나 떨었는지 몰라요. A 씨는 만취 상태로 이 같은 범행을 저질렀고 경찰은 수차례 경고에도 불응해 테이저건을 쐈다고 밝혔습니다. 경찰은 도주와 증거 인멸 우려가 있다며 특수 공무 집행 방해 혐의로 B 씨를 구속했습니다. KBC 조경원입니다. 윤익은 경찰청장이 광주를 찾아 흉기 난동 사건으로 다친 경찰관들을 위문했습니다. 윤청장은 흉기를 휘두르는 피의자를 검거하는 과정에서 크게 다쳐 
병원에서 수술 입원 치료 중인 광주 남부경찰서 효덕지구대 경찰관 3명을 위로하고 제대로 된 치료와 대우를 받을 수 있도록 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 윤 청장은 공권력의 폭력으로 대항하는 범죄에는 한 단계 높은 수준의 물리력을 적극적으로 사용할 것을 주문했습니다. 프로야구 기아 타이거즈가 낸시 다이노스와의 주말 3연전에서 2승 1패를 기록하며 단독 선두 자리를 공고히 했습니다. 타선의 활약이 팀의 상승세를 이끌었지만 마운드는 조금 흔들리는 모습을 보였는데요. 부상으로 이탈한 선발 이유리의 공백이 쉽게 메워지지 않는 모양새입니다. 고우리 기자입니다. NC와의 맞대결 첫날, 기아 한준수의 재치가 연장 승부에 승패를 갈랐습니다. 10회 말 상대팀 일루수가 2루로 공을 던진 틈을 타 3루에 있던 한준수가 홈을 쇄도해 추가 점을 뽑아내면서 경기를 끝냈습니다. 기아는 주말 3연전에서 2승 1패를 기록해 NC를 두 경기 차로 따돌리고 리그 1위를 지켰습니다. 기아는 팀 타율 2할 9푼 1, 리 홈런 27개로 리그 2위를, 평균 자책점은 리그에서 가장 낮은 3.58을 기록하는 등 투타의 조화를 이어갔습니다. 특히 12경기 연속 안타와 홈런 8개를 때려내며 뜨거운 타격감을 과시하고 있는 김도영의 활약이 돋보였습니다. 투수는 누가 됐든 초구를 칠 수도 있고 안칠 수도 있고 그렇고 그냥 상황이 나한테 내가 노리는 공을 던질 상황이다 약간 이렇게 생각을 하고 들어가는 것 같아요. 다만 제 5선발 이의리의 부상 공백이 아쉬운 상황. 김건국이 이의리를 대신해 두 차례 선발로 나섰지만 일찌감치 마운드를 내려왔고 이후 등판한 불펜이 무너지는 모습이 반복됐습니다. 이의리가 다음 달초 복귀할 것으로 예상되고 있어 마운드 운영에 대한 기아 감독진의 고민이 깊어질 것으로 보입니다. 기아는 고척으로 이동해 키움 히어로즈와 주중 3연전을, 주말에는 잠실에서 LG 트윈스와 3연전을 가질 예정입니다. KBC 고울입니다. KBC 광주방송 지방자치TV와 광주전남 시도민회가 2024 로컬 콘텐츠 페스타 성공 개최를 위해 손을 맞잡았습니다. 유영현 KBC 부사장 겸 지방자치TV 대표는 강윤성 광주전남 시도민회장과 오늘 서울 여의도 파크원 KBC 서울방송센터에서 업무 협약을 맺고 2024 로컬 콘텐츠 페스타와 남도 농수산물 대전의 성공적 개최, 지역문화 경제의 지속적 발전을 위해 협력해 가기로 다짐했습니다. 올해로 3회째를 맞는 로컬 콘텐츠 페스타는 오는 6월 21일부터 4일간 경기도 고양시 킨텍스에서 남도 우수 농수 특산품 대전 문화예술 공연과 함께 열릴 예정입니다. 다음 달 1일부터 코로나19 위기 단계가 현행 경계 수준에서 관심 단계로 하향 조정됩니다. 광주 광역시는 중앙방역대책본부의 결정에 따라 다음 달 1일부터 코로나19 위기 단계를 한 단계 내리고 방역조치와 의료지원, 감시 대응 체계를 새롭게 조정할 방침입니다. 광주 지역 코로나19 양성 판정 규모는 4월 둘째 주 기준 97명을 기록하고 있으며 관심 단계로 조정될 경우 확진자 격리 권고 기준이 검체 채취일로부터 5일에서 코로나19 증상 호전 후 24시간으로 완화됩니다. 광주 북부경찰서는 이웃 주민을 폭행한 혐의 등으로 50대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청했습니다. A씨는 어제 오전 1시 30분쯤 광주의 한 원룸 복도에서 소화기로 이웃집 도어락을 부수려는 과정에서 제재하려던 거주자 40대 남성 등 2명을 폭행한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 당시 술에 취해 특별한 이유 없이 난동을 부린 것으로 알려졌습니다. 전남대 기숙사에서 올해 입학한 신입생이 숨진 채 발견됐습니다. 광주 북부경찰서에 따르면 어제 오후 5시쯤 전남대 기숙사에서 20대 A씨가 자신의 방에서 숨진 채 발견됐습니다. 숨진 A씨는 외출했던 같은 방 친구가 발견해 경찰에 신고했습니다. 경찰은 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사망 원인을 조사하고 있습니다. 5.18 기념재단이 어제 향년 76세로 별세한 AP통신 전 특파원 페리 앤더슨 기자를 추모했습니다. 5.18 기념재단은 오늘 성명을 내고 테리 앤더슨의 투철한 기자 정신으로 전 세계가 5.18 민주화운동을 민주주의를 위한 항거로 기억할 수 있었다며 그의 명복을 빌었습니다. 테리 앤더슨은 1980년 광주에 머무르며 계엄군의 무자비한 만행을 취재했고 5.18은 군인이 저지른 폭동이라고 기록했습니다. 전남교육청이 2025학년도 초등교사 임용시험부터 다문화 인재전형을 전국 최초로 신설합니다. 전남교육청은 광주교대에 재학 중인 전남의 다문화가정 학생을 대상으로 초등교사를 모집할 예정입니다. 이 전형에 합격한 초등교사는 다문화가정 학생의 비율이 높은 지역에서 
일정 기간 의무 복무를 하게 됩니다. 전남의 이주 배경 학생 비율은 현재 전체 학생의 6%에 이르고 있습니다.